അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൗൺ സീരീസിന്റെ ഈ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെളുക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ കളർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെളുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിനകത്താണ് ആരും പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടങ്ങ് വെളുക്കൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ജന്മന ജനറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടിയ കുറച്ച് കളറിനെ നമുക്ക് ഈ വെയിലും കാറ്റും പൊടിയും യാത്രയൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ടാനിങ് ഒക്കെ മാറ്റിയെടുത്തൊന്ന് റെജുവനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സ്കിൻ കെയർ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ടെക്സ്ചറും ടോണും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം സ്കിന്നിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സിറ്റിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സ്കിൻ ഒന്ന് നേരെയാക്കി മുഖക്കുരു പോയി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഷൈനിങ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യൻസ് യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും എപ്പോഴും ഒന്ന് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് അപ്പോൾ അത് നിരന്തരം പോവുകയും പിന്നീട് വരികയും ചെയ്യണം ഓരോ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡെഡ് സെൽസ് ഇളകിപ്പോയി പിന്നെയും വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്കിന്നിന് ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ നിരന്തരം പോളിഷ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഒരു സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീനാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സ്കിൻ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളെപ്പോഴും ഭയങ്കര റഫായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് സ്ക്രബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇപ്പം പല തരത്തിലുള്ള സ്കിൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓയിലി സ്കിൻ ഉണ്ട് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ട് അക്നെപ്രോൺ സ്കിൻ ഉണ്ട് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉള്ള സ്കിൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ജനറലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സ്കിൻ കെയർ ടിപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കിൻ എപ്പോഴും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം എപ്പോഴും ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓയിലി സ്കിൻ ഉണ്ട് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ അതേക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പയർ പൊടി പയർ നമ്മുടെ എല്ലാം വീട്ടിലുണ്ട് ചെറുപയർ എടുക്കാം പയർ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്സ് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓട്സ് എടുക്കാം ഇപ്പം സാധാരണ ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ പയർ പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം മുക്കാൽ ഭാഗം പയർ പൊടിയും കാൽ ഭാഗം ഓട്സും എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ കുറച്ച് ഓയിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഇനി കുറച്ച് ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് പയർ പൊടിയും കൂടുതൽ ഓട്സും എടുക്കുക ഒരു അര അര ഭാഗം വിധം രണ്ടും കൂടെ എടുക്കുക അതെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ മുഖം കഴുകുന്ന പോലെ രാവിലെ മുഖം ഒന്ന് നനയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് മിക്സ് എടുത്ത് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ അതുപോലെ ഈ താടിയുടെ ഭാഗം നെറ്റിയുടെ ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് മൈൽഡായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ
അപ്പം ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ക്ലെൻസിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റുട്ടീൻ ക്ലെൻസിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ക്രബിങ് സ്ക്രബിങ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ഡെഡ് സെൽസ് പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് അടുത്ത സ്കിൻ നമ്മൾ താഴത്തെ ലെയറിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്താണ് നമുക്ക് സ്കിൻ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോസസ്സോ നമുക്കത് കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡെഡ് സെൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു പോളിഷ് ലുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊരു ചെറിയൊരു സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പോഷറോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ഒരുപാടിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മൈൽഡ് സ്ക്രബിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലിപ്പം തക്കാളി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ പൾപ്പ് എടുക്കുക അകത്തെ പൾപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുക്കുക അത് തരി തരി നമുക്ക് ഒരുപാട് ലയിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ ഒരു തക്കാളിയുടെ പൾപ്പിലേക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ഇടുക ഇട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഓയിലി സ്കിന്നും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് തുള്ളി നാരങ്ങ നീര് ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലാത്ത ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർ ഒരിക്കലും നാരങ്ങ നീര് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി നാരങ്ങ നീര് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതാരാണ് ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തക്കാളിയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തേൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തേൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല എന്നാലും തേൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലുള്ളി തുള്ളി തേനും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും ഇതെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യുക സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് ഇതെല്ലാം അങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിലും ഈ താടിയുടെ സൈഡിലും നെറ്റിയിലുമാണ് യൂഷ്വലി ഈ വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും ഒക്കെ വരുന്നത് അതെന്താ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ ഓയിലും ഡേർട്ടും കാര്യങ്ങളും ബാക്ടീരിയ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊമിഡോൺസ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മൈൽഡായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഹാഷായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ട് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസം ചെയ്യാം വേണ്ട രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം സ്കിന്നിനെ ഒന്ന് ആദ്യം ക്ലെൻസ് ചെയ്തു ദെൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തു അടുത്ത് ഇനി സ്കിന്നിനെ ഒന്ന് ടൈറ്റൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫേസ് പാക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഫേസ് പാക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫേസ് പാക്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം അതല്ലാതെ ഇപ്പം യൂഷ്വലി കുറേ പേര് പാക്കറ്റിലുള്ള ഫേസ് പാക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാക്കറ്റിലുള്ള ഫേസ് പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലാതെ നാച്ചുറലി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഫേസ് പാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ഷാമകാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുക അത് സാധാരണ ചിലരൊക്കെ പുഴുങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനകത്തോട്ട് യോജിപ്പില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ചൂടാക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ബാക്കിയുള്ള മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ലൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നെന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാക്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും പൊട്ടറ്റോയുടെ തൊലിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പകുതി
ഇനി നമുക്ക് തേർട്ടി പ്ലസ് ആണ് നമ്മുടെ ഏജ് എങ്കിൽ നമുക്ക് റിങ്കിൾസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ആ ഒരു ഏജ് ആകുമ്പോൾ തുടങ്ങുമല്ലോ അങ്ങനെ റിങ്കിൾസ് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടറ്റോയുടെ കൂടെ നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക മുട്ടയുടെ വെള്ളം കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഉണങ്ങാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പാക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ടൈറ്റായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു റൊട്ടീനിന് വേണ്ടി എടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ക്ലെൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ എടുത്തു പയർ പൊടിയും ഓട്സും കൂടി എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പയർ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇപ്പം നമ്മൾ പല ഫിലിം സ്റ്റാർസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോളിവുഡ് സ്റ്റാർസിൻ്റെയൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടി കെയറിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും കാരണം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കടലമാവും പയർ പൊടിയൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു റുട്ടീൻ ക്ലെൻസിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പയർ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ക്ലെൻസറാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നന്നായിട്ട് നറിഷ് ചെയ്യും ഹാർഷായിട്ട് കെമിക്കൽസോ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതൊരു മൈൽഡ് സ്ക്രബിങ് എഫക്റ്റും കൂടെ കിട്ടും ചെറിയ തരി കുഞ്ഞ് തരിയാണേ ഒരുപാട് തരിയല്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്താൽ ഇനി ഓട്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ നമ്മുടെ കൊളാജിനെയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇലാസ്റ്റിനും കൊളാജിനും ആണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതായത് സ്കിൻ നല്ല ഫേം ആയിരിക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓട്സ് നമുക്കറിയാം കൊളാജിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നല്ലവണ്ണം മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും സ്കിന്നിന് എപ്പോഴും വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആണ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നോ അത്രത്തോളം സ്കിൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സപ്ലൈറ്റ് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പയർ പൊടിയും ഓട്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലും അതെടുക്കും തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ക്ലെൻസിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ എടുത്തത് തക്കാളി എടുത്തു തക്കാളിക്കകത്ത് ലൈക്കോപ്പീൻ ആണ് നമുക്കറിയാമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലൈക്കോപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈൽഡ് ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് പ്ലസ് നല്ലൊരു ക്ലെൻസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല നാച്ചുറലി ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലെൻസിങ് ഉണ്ട് സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കറുത്ത കുത്തുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രെക്കിൾസ് ഒന്നുമല്ല ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഇതല്ല അതല്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഖഗുരു വന്ന പാടുകൾ ഇതൊക്കെ പോകാൻ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പല ബ്യൂട്ടി തെറാപ്പീസിലും ഗ്ലൈക്കോളിക് പീലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ കരിമ്പിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് കിട്ടും പിന്നെ സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൗസും ബ്ലാക്ക് ഹൗസും ഒക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ടും അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി സ്കിൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും പിന്നെ ആ ആ ഒരു തരിയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ തരിതരിയായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കുലേഷൻ ഒന്ന് കൂട്ടും എപ്പോഴും സ്കിന്നായാലും ബോഡി ആയാലും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓജസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തേജസ് കൂടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് പൊട്ടറ്റോയ്ക്കകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് പൊട്ടറ്റോയ്ക്കകത്തുള്ള കാറ്റലൈസ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊന്ന് ബ്ലീച്ചിങ് ഇഫക്റ്റ് തരാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അതുപോലെ സ്കിന്നിന് കുറച്ചൊരു നറിഷ്മെൻറ്റും
കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലെൻസിങ് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രബിങ് പിന്നെ ഒരു പാക്ക് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആരും മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇട്ട് പുറത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മിനിമൽ കാര്യങ്ങൾ മുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിലത്തെ ക്ലെൻസിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന അത്രയും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ രാത്രിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മയൽ ഫേസ് വാഷ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫേസ് വാഷോ അല്ലെങ്കിൽ പയർ പൊടിയോ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുഖം വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി മുഖം മാത്രമല്ല കഴുത്തും വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും ഒരുപാട് പാക്സ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാക്സ് നല്ലതായിട്ട് കളർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിഗ്മെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കിനി ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെയും ഫീഡ്ബ